திமுக வந்து ஒரே நெரேட்டிவை வந்து வைக்காததுக்கான காரணம் என்ன ஏன் வைக்கல சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டையும் பிஜேபியையும் ரொம்ப தீவிரமாக எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற மனநிலை இருக்கவில்லையோ அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏதோ எளிதாக அழிந்து போய்விடும் என்கின்ற ஒரு கணக்கும் கணிப்பும் இருக்கிறது இல்லை இதை போல மூடமை வேறு இல்லை அப்படி ஒன்றும் எளிதாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அழியாது அழிக்கப்படவும் முடியாது கோவை சவத்து திரும்ப எண்ணணுங்க அது அது நீங்கள் அது கொஞ்சம் திரும்ப எண்ணுறது நல்லது அது கமல் வின் பண்ணியிருக்க வேண்டிய ஒரு தொகுதின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஓட்ஸ் ஏதாவது குளறுபடி நடந்தான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் விசாரித்து பார்த்தா தான் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் வன்னியர் இடப்பங்கீடும் தேவேந்திர குல வேளாளர் பெயர் மாற்றமும் பெரிய அளவில் ஆளும் கட்சியான அதிமுகவுக்கு கை கொடுக்கலையா சார் நீங்கள் வந்து நாடகம் நடத்தி அந்த சமூகங்களை முற்றாக வென்றெடுத்துக்கிட முடியும் என்றால் இனிமேல் நடக்க டெல்டாவிலையும் சவுத்துலேயும் வந்து அதிமுகவுடைய ஓட்டுக்களை அமமுக பெரிய அளவில் பிரிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துக்கிறாங்க பெரிய அளவில் வாக்குகளை பிரித்து அதிமுகவனுடைய படுதோல்விக்கு நாங்கள் காரணமாகிவிட்டோம் என்கின்ற பழியை சுமப்பதற்கு தினகரன் அவர்கள் சசிகலா அவர்கள் விரும்பவில்லை என்கின்ற ஒரு அணுகுமுறை தெரிகிறது தமிழ் தேசியம் என்பது ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த நிலத்தினுடைய ஒரு உயிர் ஸோ தமிழ் தேசியத்தை பிரதித்துவப்படுத்துவதாக யார் வெளிப்படையாக பார்க்கப்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு என்று ஒரு வசீகரம் எப்போதும் தமிழ் நிலத்தில் உண்டு தமிழுக்கும் தமிழ் நிலத்திற்கும் புதுடெல்லி பனியா சனாதன சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து அவர்கள் நின்று தங்களை நிலைநிறுத்தவில்லை என்றால் ஒரு ஒரு ஊழலை கட்டுப்படுத்தி எல்லை மீறாமல் வைக்கவில்லை என்றால் ஆட்சியில் நிர்வாகத்தில் குடும்பத்தினுடைய தலையீட்டை அல்ல பல்வேறு துறைகளில் தலையீட்டை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றால் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் த லாஸ்ட் குட் எலெக்ஷன் டிஎம்கே ஃபேஸ்ட் ஒரு தீவிரமான ஒரு ஒரு இயக்கம் வேண்டும் என்ற முதல் உரையாடலை தொடங்கி வைத்தது ஜெகத் கஸ்பார் என்ற நான் இதை யாராவது மறுக்கட்டும் அதை மணிவண்ணன் ஐயாவிடம் எடுத்து சென்று மருத்துவர் எளிலன் போன்றவர்கள் கூட அந்திருந்தார் இத்தனை பேரும் ஏதாவது செய்யணுமே ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தேடலில் எழுந்த ஒரு கருத்து தான் நாம் தமிழர் என்கின்ற அந்த கருத்து ஈழத்தினுடைய அழிவிலிருந்து அந்த அழிவினுடைய எழுச்சியை ஆற்றுப்படுத்தி இந்திய அதிகார வர்க்கம் விரும்புகின்றபடி அதை திரட்டவும் அதை கடைசியாக நீங்கள் ஒரு சக்கையாக்கி வீணாக்கி கூறப்போடவுமான உங்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்துமே ஒரு மத்திய சனாதன சர்வாதிகார அமைப்பு அதிகார அமைப்பு எப்படி தமிழகத்தை மறுகட்டமைவு செய்ய விரும்புகின்றதோ அதற்கேற்றபடி நீங்கள் செய்கின்றீர்கள் பிஜேபியின் வீட்டின் சொல்ல வரீங்களா தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழியர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்முடைய குறிப்பிறக்க நிகழ்ச்சியில் தமிழ் மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஜெகத் கஸ்பர் அவர்கள் நம்மளுடைய இணைந்துள்ளார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு தேர்தலுக்கு முன்னாடி கருத்து கணிப்பு எடுத்து வெளியிட்டு இருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இடங்களுக்கு மேலாக திமுக அணி வெல்லும்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் எடுத்திருந்த கருத்து கணிப்பு கிட்டத்தட்ட உண்மையாயிருக்கு எப்படி சார் இது சாத்தியம் எப்படி நீங்கள் கணிச்சிங்க நாங்கள் நூற்று அறுபத்தி ஏழு என்பதாக எங்களுடைய கணிப்பு இருந்தது குறைந்தபட்சம் மோசமாக வந்தால் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கணித்திருந்தோம் அப்சல்யூட் சர்டனிட்டி தோற்று போகவே போகாது என்று நூற்றி இருபத்தி ஓரு தொகுதிகளை கணித்திருந்தோம் எக்ஸிட் போலில் வந்து அந்த நூற்றி இருபதுக்கு பிறகு எழுபது தொகுதிகளில் கடும் போட்டினை இருக்கும் என்பதாக கணித்திருந்தோம் ஏறக்குறைய அந்த கணிப்புகள் சரியாக இருந்திருக்குது சி தேர்தல் கணிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானம் அந்த விஞ்ஞானத்தில் ஒரு குவான்டிட்டிவ் ஸ்டடியும் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடியும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நெருங்கி செய்கிறதுனாலையும் இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வந்து தொடர்ந்து இந்த பணியில் ஈடுபட்டு இருப்பதாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மட்டும்தான் அந்த கணிப்பு தவறி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு கணிப்பு ஒரு வகையில் சொன்ன போனால் ஒரு சார்பு நிலை இருந்தது அதனால் நமக்கு நாங்கள் சரியாக கூட அது நமக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் இல்லைங்களா இந்த கட்சி ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அந்த விருப்பம் சில நேரம் நம்முடைய ஆய்வை கூட பாதிக்கும் பாதிக்கும் அதை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாங்கள் பண்ண தப்பாக தவறாக ஸோ அந்த ஹார்ட் டேட்டாவை ஒத்துக்க நம்ம மனசே மறக்கும் இல்லைங்களா சில நேரம் ஆமாம் அதில் நாங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணி பண்ணோங்கிறது எனக்கு கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இனிமேல் வந்து அந்த ஹார்ட் டேட்டா இஸ் ஹார்ட் டேட்டா வென் இட் கம்ஸ் டு குவான்டிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடியே ஒரு நீண்ட அனுபவத்தில் பார்த்தனாலையும் பல அரசியல் போக்குகள் பற்றின புரிதல் இருந்ததுனாலையும் ஓரளவுக்கு சரியாக கணிக்க முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக அதிமுக ஆட்சியில் இருக்காங்க அதிமுக ஆட்சியின் மீது எதிர்ப்பு 
பாஜகவோட கூட்டணி இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு எழுபத்தி ஐந்து இடம் அதிமுக வந்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பெரும்பான்மையான ஊடக நிறுவனங்கள் வந்து ஐம்பதுக்குள்ளே தான் அதிமுக வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிமுக எப்படி சார் எழுபத்தி அஞ்சு இடம் ஜெயித்தாங்க ஆமாம் ஆக்சுவலி அவங்களுடைய வெற்றியை இப்போ தேர்தலை வந்து நீங்கள் ரெண்டு முறையாக அணுகலாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி முன்னணி பெற்றது ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் வலிமையான ஒரு நேரட்டிவ் என்று சொல்லுவோம் ஒரு கதையாடல் அந்த ஒரு தேர்தல் ஒரு ஒற்றை குவியப்படுத்தப்பட்ட அடர்த்தியான செறிவான ஒரு ஒரு அசுர வீச்சும் வேகமும் கொண்ட ஒரு கதையாடலை நீங்கள் கட்டமைத்தீர்கள் என்றால் அந்த ஒற்றை கதையாடலே உங்களை எப்படி வந்து ஒரு பெரிய நீரோட்டம் என்பது பாய்மர காற்று திசையோ அல்லது நீரோட்டம் என்பது அந்த காலத்து கப்பல்களை வேகமாக எடுத்து செல்லுமோ அந்த ஒற்றை கதையாடல் எடுத்து செல்லும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பது மத்திய அரசுக்கு மத்திய ஆளும் அரசுக்கு எதிரான அதிருப்திகளை அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி ஒரு எதிர் வலு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 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 தேர்தல் அப்போ அதனால் வந்து முடிஞ்சது இதே வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் அதுதான் அந்த அம்மா செய்தாங்க சரிங்களா குஜராத்தி மாஃபியாவா இல்லை வங்கத்து புலியாங்கிற ஒரு ஒரு நேரட்டிவ் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க ஒரு குயின் ஆஃப் பெங்கால் குயின் ஆஃப் பெங்கால் அகேன்ஸ்ட் தி குஜராத்தி மாஃபியா வங்கத்து புலியா இல்லை குஜராத் மாஃபியாங்கிற ஒரு நேரட்டிவை பண்ணாங்க மத் ஆனால் அதனால் மட்டுமே நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது உங்களுக்கு கட்சி இருக்கணும் கட்சி கட்டமைப்பு விரிந்து இருக்க வேண்டும் பல வேட்பாளர் சரியாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சரியாக வச்சுட்டு ஒரு பவர்ஃபுல் நேரட்டிவை பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு எலெக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிங்கிள் எலெக்ஷன் யூஆர் ஃபேஸிங் பட் அந்த நேரட்டிவை நீங்கள் பில்ட் பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன் ஒவ்வொரு தொகுதிக்காகவும் நீங்கள் போராட வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு தொகுதிக்காகவும் போராடுறேன்னா நான் என்னுடைய மொழியில் சொல்வதானால் ஒரு தேர்தல் இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தேர்தலாக மாறிவிடுகிறது அந்த தொகுதிக்கு உள்ள பிரச்சனை அங்கே இருக்கிற உள்கட்சி பிரச்சனை எல்லாமே சேர்ந்து உங்களை ஜாலி பண்ணும் ஐபேக்குடைய நரேட்டிவ் வந்து தப்பாக போயிடுச்சு இங்கே நார்த் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் வந்து அவங்க நரேட்டிவில் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை என் வாயில் போட முயற்சி பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அவங்க நேரடி தப்பாக போச்சு அவங்க தே ஆர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே தே ஆர் வெரி வெரி ஹைலி குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வித் இனாமஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆல்சோ அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு திறமைகளை அவங்க உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற அளவுக்கான வளங்கள் அவர்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற ஒரு கட்சியை அந்த அந்த பரப்புரையை அரசியலாக இல்லாமல் ஒரு இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் எனக்கு இருக்கு ஐபேக்கு ஆமாம் ஏன்னா ஒரு தேர்தல் என்பது அது ஒரு அரசியல் அதற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த உள் விசைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உள் விசை இருந்தால் தான் கட்சி அப்படி சிலருக்கும் பொது சமூகம் சிலருக்கும் உங்களை நம்பி பத்து பேர் பார்ப்போம் இப்போ என்ன மாதிரி உள்ளவங்க எனக்கு ஓட்டு ஒன்று தான் நான் திமுக கட்சிக்காரன்லாம் கிடையாது ஆனால் நான் நினைத்தால் சில குழுக்களை சில சமூகங்களை இதை ஒரு பெரிய நட்பு வட்டத்தை ஒத்த சிந்தனை உடையவர்கள் என்ன நான் ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் என்னால் ஒரு 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 மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம அரசியல் சமூகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொலிட்டிக்கல் கம்யூனிட்டி ஏனையவர்களை வந்து நம்ம ஒரு பொது சமூகம்னு சொன்னாலும் இந்த பொது சமூகத்துக்கு உள்ள அரசியல் சமூகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு சலிப்பு வந்துடும் என்னென்னா இது வந்து வெட்டிங் பிளானர்ஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க இது ஏதோ பெரிய வீட்டு கல்யாணத்தை பிளான் பண்ணுற மாதிரி தேர்தல் ப பிரச்சாரத்தை இவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் ஸோ இன் மை வியூ இஃப் இஃப் நான் வந்து இப்போ ஒரு கட்சிக்கு நான் அரசியல் திட்டம் வகுத்திருப்பேனே ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த கடந்த தேர்தலில் இருந்த அதே தான் க தொடர்கின்றது தமிழர்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு தமிழ் எக்ஸப்ஷனலிசம் உண்டு நாம் தமிழர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வு உண்டு வடக்கத்தி வல்லாதிக்கத்தை எப்போதும் அது எதிர்த்திருக்கிறது அது இந்த காலகட்டத்தில் மாநிலத்தினுடைய குறை குறைந்தபட்ச உரிமைகளை கூட பறித்தெடுத்த ஒரு காலம் ஒரு நீர்வளத்துறை நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் மின்துறை நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் வடநாட்டிலிருந்தும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு அடிமைத்தனத்திற்கு நம்மை திணித்திருக்கின்றார்கள் ஆரம்ப கல்வியில் கூட நீங்கள் வந்து நீட் மாதிரி செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வைக்கணுங்கிற அளவுக்கு டெல்லியிலிருந்து சொல்கிறதுக்கு யார் ஸோ புது டெல்லி சர்வாதிகார எதிர்ப்புங்கிறது தான் ஒரு பெரிய நேரட்டிவாக இருந்திருக்கும் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த நேரட்டிவ் எடுத்திருப்பாங்கன்னா இரநூறு தொட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதா என்னோட எண்ணம் இன்னும் கிட்டத்தட்ட அதிமுக வந்து எதிர்கட்சியாக கூட உட்காராது அப்படிங்கிற ஒரு 
எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஆனால் வந்து கொங்கு பகுதி தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கை கொடுத்துருக்கு எப்பொழுதுமே கொங்கு பகுதி வந்து அதிமுகவுக்கு சாதகமாக இருப்பதன் காரணம் என்ன சார் அதாவது அதிமுகவோட கதை முடிஞ்சிடுங்கிற ஒரு கதையாடலை திட்டமிட்டு பாஜக தரப்பினர் தான் பாஜக ஆதரவு ஊடகங்களும் அறிவாளிகளும் அறிவாளிகள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறவர்களும் உருவாக்குகின்றார்கள் காரணம் இந்த தேர்தல் ஒன்றை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது என்றால் அதை நாம் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ இப்போது சமகால திராவிட இயக்கங்களிடம் இருக்கக்கூடிய போதாமைகள் என்பது எல்லை மோறி மீறி போய்விட்ட போதாமைகள் ஸோ அவர்களை நாம் ஒரு ஐடியல் பார்ட்டிஸ் என்று கொண்டாடக்கூடிய நிலைமையில் அந்த கட்சிகள் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை இதை வந்து ஒரு பொது மனிதனாக நின்று கொண்டு வெளிப்படையாக சொல்கின்றேன் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் குறிப்பாக திராவிட கட்சிகளினுடைய போதாமைகள் மிகவும் அதிகரித்து விட்டன அந்த போதாமைகளை சரி செய்து இன்னொரு கனவை சாத்தியப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு ஒரு அரசியல் சக்தி இங்கே வந்திருக்கிறதா கூட்டாகவோ தனியாகவோ என்றால் அதுவும் வரவில்லை அதனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசியல் சூழலில் வேறு வழியில்லாமல் நாம் ஒரு கேடயமாக ஒரு 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 மதவாத ஒரு ஃபேசிஸ்ட் ஒற்றை தன்மையை மட்டும் வலியுறுத்துகின்ற பகை வெறுப்பை வணிகம் போல அரசியல் வணிகமாக செய்கின்ற ஒரு பேரிடரை எதிர்த்து கேடயமாக நிற்கின்ற இயக்கங்களாகத்தான் இந்த இரண்டு இயக்கங்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அவ்வகையில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏதோ எளிதாக அழிந்து போய்விடும் என்கின்ற ஒரு கணக்கும் கணிப்பும் இருக்கிறது இல்லை இதே போல மூடமை வேறு இல்லை அப்படி ஒன்றும் எளிதாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அழியாது அழிக்கப்படவும் முடியாது ஒரு சமூக நீதி பின்புலத்திலிருந்து வருவதாலும் இந்தியாவிலேயே அனைத்து தரப்பு மக்களையும் அரசியல் அதிகாரத்திற்குள் கொண்டு வந்த கட்சிகள் இந்த கட்சிகள் தான் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க எல்லா தரப்பு மக்களையும் சில சில இடைநிலை சமூகங்களும் முன்னராக சில உயர்நிலை சமூகங்களும் இந்த இந்த கட்சிகளுக்குள் பல நேரங்களில் மேலாதிக்கம் செலுத்தலாம் ஆனாலும் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் அரசியல் அதிகார ரீதியாக உள்வாங்கி கொண்ட கட்சிகள் இந்த ஸோ அதிமுக வந்து நீங்கள் கொங்கு மண்டலம் மட்டும் தயவு செய்து சுருக்காதீங்க இப்போ வெற்றி பெற்றுட்டாங்க ஆனால் அது கட்சி அமைப்பு என்று வருகின்ற போது தமிழகம் முழுவதும் அது வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தான் காஸ்ட் ரீதியான பொலரைசேஷன் அங்கே நிறைய நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதாவது நான் எங்களுடைய கணிப்பில் கூட சற்று பிழைத்தது என்றால் பன்னியர் சமூகமும் கொங்கு வேளாள கவுண்டர் சமூகமும் மிக பெருவாரியாக இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் அவங்க வந்து ஒரு பேரலையாக வெற்றி பெறுவார்கள் கிளீன் ஸ்வீப் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்களும் கணிச்சிருந்தோம் பட் ஒட்டுமொத்த அந்த ஒரு மேற்கு வடமேற்கு மண்டலம் ஒரு ஒரு பேரலையாக அவர்களுக்கு போகும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிருக்கல அது ஒரு இல்லை ஒரு பெரிய அலையாகத்தான் கோயம்புத்தூர் தருமபுரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் ஆப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த காம்பினேஷன் அங்கே ரொம்ப நல்லாவே வன்னியர் பட்டாளி மக்கள் கட்சி என்னுடைய துணையால் வரக்கூடிய வன்னியர் தொகுப்பும் கொங்கு வேளாளர் தொகுப்பும் ரொம்ப நல்லாவே அங்கே வேலை செய்யுது ஆனால் வட தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து தொகுதிகள் வந்து திமுக ஜெயிச்சிருக்காங்க வட தமிழ்நாடு வந்து வன்னியர்கள் பெரும்பான்மையாக வட தமிழகத்தில் கொங்கு வேளாளர் சமூகம் அதை நாம் என்ன செய்ய கொங்கு வேளாளர் சமூகமும் வன்னியர் சமூகமும் மிக அதிகமான பெரும்பான்மையில் இருக்கிற தொகுதிகளை தான் அவங்க ஒரு பதினாறு பதினெட்டு தொகுதி தான் அப்படி தான் வரையறுத்து வச்சுருந்தோம் அதுதான் அப்சல்யூட் சர்டனிட்டின்னு சொன்னது அங்கே வந்து வேறு வழியில் அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் இன்னொன்றும் நடக்கலை இந்த ரிவர்ஸ் கன்சால்டேஷன் நடக்கும்னு நினச்சோம் அதே பகுதியில் ஏனைய சமூகங்கள் வண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அணிக்கு எதிராக அணி திரள்வார்கள் என்று எண்ணி இருந்தது இன்னொன்றுங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சி கட்டமைப்பும் அந்த மேற்கு வடமேற்கு மண்டலத்தில் மிகவும் பலவீனமாகத்தான் ஒப்பீட்டளவில் இப்போ நீங்கள் இப்போ காவிரி டெல்டா பகுதி அல்லது இந்த நம்ம காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த பகுதியினுடைய கட்சி கட்டமைப்பு நோரப்ப அங்கே ரொம்பவே பலவீனப்பட்டிருக்குது இன்னொன்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாதான இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து இன்னும் ஒரு பெருசாக வரலக்கல்ல கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் பெரிதாக வரலைங்கிறது ஒன்று அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் அவை பாரம்பரியமாக அவை அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கலைகளுடைய ஆதரவு பகுதிகள் தானே வலதுசார் இயக்கங்களும் அங்கு தீவிரமாக களப்பணிகள் செய்கின்றன முன்னாள முன்னையை விட இப்போது ஆர்எஸ்எஸ் சார்ந்த அமைப்புகள் தங்கள் ஒரு தாக்கத்தை இன்ஃப்ளூன்ஸை வந்து அதிகமாக அந்த பரப்பில் வச்சிருக்காங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ஓ அதனால தான் கோவை சவுத்தில் வந்து வானதி ஜெயிக்க முடிஞ்சதுக்கான காரணம் கோவை சவுத்து திரும்ப எண்ணணுங்க அது அது நீங்கள் கொஞ்சம் திரும்ப எண்ணுறது நல்லது அது கமல் வின் பண்ணியிருக்க வேண்டிய ஒரு தொகுதின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஓட்ஸ் ஏதாவது குளறுபடி நடந்தான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் விசாரித்து பார்த்தா தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கோவை சவுத்திரி கொண்டு போகணும் ஐ மீன் அந்த அது ஃபமி இட் இஸ் நாட் அ வெரி கன்வின்சிங் ஒரு விக்டரியாக இல்லை எங்களினுடைய கணிப்பில் கமலஹாசன் அவர்கள் 
வெற்றி பெறுவார் என்று கணித்திருந்தோம் நீங்கள் கோவை வடக்கில் நிறுத்தியிருந்த ஒரு அர்ஜுனன் அவர்கள் இங்கே நின்றுருந்தால் மேசிவாக ஜெயித்திருப்பார் அவரோட தொகுதி அது பட் மயூரா ஜெயக்குமாரும் சரியாக அங்கே வேலை செய்யலை ரெண்டாவது கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் சேர்ந்து ஏறக்குரிய அறுபத்தெட்டாயிரம் ஓட்டு அங்கே இருக்குதுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய தொகுதின்னு நினைக்கிறேன் வட மாவட்டங்கள் அறுபத்தைந்து தொகுதி தென் மாவட்டங்களில் நாற்பது தொகுதிகள் கிட்டத்தட்ட திமுக வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அங்கே வன்னியர் இடப்பங்கீடும் தேவேந்திர குல வேளாளர் பெயர் மாற்றமும் பெரிய அளவில் ஆளும் கட்சியான அதிமுகவுக்கு கை கொடுக்கலையோ சார் அதாவது இப்போது தேவேந்திர குல வேளாளர் கம்யூனிட்டி என்பது கடந்த மீண்டும் சொல்ல இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகவும் அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட இளம் சமூகத்தவர்களை கொண்ட சமூகம்னா தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சொல்லலாம் பரையர் சமூகத்தை சொல்லலாம் குறிப்பாக வெளிப்பொருளை சமூகத்தினுடைய இளையும் இளம் சமூகத்தவர்கள் மிக தீவிரமாக அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் வந்து நாடகம் நடத்தி அந்த சமூகங்களை முற்றாக வென்றெடுத்துவிட முடியும் என்றால் இனிமேல் நடக்காது இனிமேல் நிச்சயமாக நடக்காது இதுவரை இதுவரை நடந்திருக்கலாம் ஆக இங்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சிகள் தங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிதாக செய்துவிடவில்லை என்கின்ற வருத்தம் ஒரு வகையான ஒரு கோபம் அவர்களுக்குள் இருக்கிறது இருந்தாலும் இங்கு பாரதிய ஜனதா ஆர்எஸ்எஸ் பரிவாரம் இன்று வரக்கூடிய இந்த அரவணைத்து கொள்ள வருவது என்பது ஆடு நனைகிறது என்று ஓனாய்க்கு வந்த கவலை போலத்தான் என்பதும் படித்த அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட நான் ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் சொல்லலாம் ஏன் இந்த அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட இளைஞர்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சமூகங்களை ஒரு திரட்சியாக மாற்றுவதில் அரசியல் மயப்படுகின்ற ஒரு சிறிய கூட்டத்தினுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது நாம் பரவலாக பல இடங்களில் நான் தேவேந்திர குல வேளாளர் இளைஞர்களை சந்தித்த போது அதிமுக மீது திமுக மீது அவர்களுக்கு ஒரு பிடிப்பின்மை இருக்கிறது அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஆதரவாக இருந்தோம் ஒன்றும் பெருசாக எங்களுக்கு செய்யலைங்கிற ஒரு பிடிப்பின்மை இருக்குது அதற்காக அவர்கள் மீது எந்த ஈர்ப்பும் வந்துவிடவும் இல்லை இந்த பெயர் மாற்றம் அது இதெல்லாம் வந்தாலும் அப்படி ஒன்றும் ஈர்ப்பு வரலைங்கிறது என்னால் பதிவு செய்ய முடியும் டெல்டாவிலையும் சவுத்லேயும் வந்து அதிமுகவுடைய ஓட்டுக்களை அமமுக பெருதளவில் பிரிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க எதுவுமே நடக்காத மாதிரியே தெரியுது சார் அதாவது எதிர்பார் எங்களுடைய கணிப்பிலும் சில ஒரு ஓரளவுக்கு பிழையாக சென்ற ஒரு அனுமானம் என்பது அம்மா முன்னேற்ற மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் பெரிதாக கணிசமாக வாக்குகளை பிரிக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம் அது பிரிக்கலைங்கிறது அவங்களுக்கு ஆதரவு இல்லைங்கிறது இல்லை அப்படி இல்லை ஒரு பெரிய அளவில் வாக்குகளை பிரித்து அதிமுகவினுடைய படுதோல்விக்கு நாங்கள் காரணமாகிவிட்டோம் என்கின்ற பழியை சுமப்பதற்கு தினகரன் அவர்கள் சசிகலா அவர்கள் விரும்பவில்லை என்கின்ற ஒரு அணுகுமுறை தெரிகிறது இன்னொன்று இந்த பிரிவு என்பது ஒரு அடிப்படையில் பங்காளி சண்டை தானே இது ஒன்றும் கோட்பாட்டு ரீதியாக வந்த சண்டை இல்லைல்ல அதிகார பகிர்தல் இன்றைக்கி இருக்கிற காட்சி நாளைக்கு மாறும் இல்லையா யார் நினச்சாங்க திரு எடப்பாடி அவர்கள் முதல் வராவார் அவர் தன்னுடைய நான்கு ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்வார் அப்படின்னு யார் நினச்சாங்க நினைக்கலல்ல ஸோ இந்த அதிகார பகிரல் வந்த ஒரு பங்காளி சண்டை தானே தவிர வேறு எந்த அடிப்படை கோட்பாட்டு வேறுபாடுகளும் முரண்பாடுகளும் அல்ல இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு தொகுதிக்குள்ளேயும் அதிமுக வேட்பாளர் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளரோடு அவங்க சமரசமாக இருக்காங்க இது நிறைய தொகுதிகளில் நடந்திருக்குது நிறைய நடந்து அது பல வகையான சமரசங்களாக இருக்கலாம் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் 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 நட்பு அடிப்படையிலான ஒரு சமரசமாக இருக்கலாம் என்ன வேணும் எடுத்துக்கப்பா வேணும் பணம் வேணுமா பணம் எடுத்துக்க அந்த மாதிரியான சமரசமாக இருக்கலாம் அல்லது ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அல்லது நம்ம அடுத்து கட்சிக்குள்ளே நம்ம அதிகார பிரச்சனைகள் வரப்போ நம்ம சேர்ந்து வேலை செய்துக்கலாம் பல சமரசங்கள் நடந்து அந்த வேட்பாளருக்கும் வேட்பாளருக்கும் இடையே வேட்பாளருக்கும் வேட்பாளருக்கும் இடையே பல தொகுதிகளில் சமரசங்கள் நடந்திருக்கிறது இதை நாங்கள் பிறகு தேர்தல் முடிந்த பிறகு அதுவும் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகு நாங்கள் செய்த சில ஆய்வுகளில் தான் அதை கண்டறிந்திருக்கின்றோம் அது அதை நாங்கள் சரியாக அதை கேப்சர் பண்ணலை அதை நாங்கள் கவனிப்பதற்கும் கணிப்பதற்கும் அது தவறியிருக்கிறோம் திருத்தணி முதல் கன்னியாகுமரி வரை நாம் தமிழர் கட்சி வந்து சீரான வாக்குகள் பெற்றிருக்காங்க மூன்றாவது பெரிய கட்சியை நோக்கி நடந்திருக்காங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது நடிகர் திரு இதை நான் பல ப பல உரையாடல்களில் பதிவு செய்திருக்கின்றேன் ஒன்று தமிழ் தேசியம் இன்னொன்று மூன்றாவது அணி அல்லது மூன்றாவது வாக்கு மூன்றாவது தொகுப்பு இந்த ரெண்டும் இதில் இருக்குது தமிழ் தேசியம் என்பது ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த நிலத்தினுடைய ஒரு உயிர் ஸோ தமிழ் தேசியத்தை பிரதித்துவப்படுத்துவதாக யார் வெளிப்படையாக பார்க்கப்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு என்று ஒரு வசீகரம் எப்போதும் தமிழ் நிலத்தில் உண்டு சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் தங்களுக்குள் 
கருவறுத்து அழிக்கின்ற அளவுக்கு மோதி கொண்டாலும் கூட தமிழை யாரேனும் படித்தால் மூன்று பேரும் சேர்ந்து சண்டைக்கு போயிருக்கிறார்கள் வடக்கு கூட போயிருக்காங்க இல்லையா அப்போது தமிழ் என்பதற்கும் தமிழ் தேசியம் என்பதற்கும் இந்த நிலத்தில் எப்போதும் ஒரு இடம் உண்டு ஒரு வசீகரம் உண்டு இன்று தமிழ் தேசியத்தை ஒரு ஆம்பிளிஃபை ஒரு உரத்த குரலில் பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பாக நாம் தமிழர் அமைப்பு இளம் சமூகத்தினரால் குறிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று இரண்டு நீங்கள் தமிழகத்தினுடைய தேர்தல் அரசியல் வரலாற்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகளை யார் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று தான் இருக்கிறது ஸோ இந்த பைப்போலாரிட்டி ஹேஸ் ஸ்டூட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் நவ் செவன்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இந்த இரட்டை சக்திகள் என்பது அரசியல் ஆமாம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக இருதுருவ அரசியலுங்கிறது தான் நின்றிருக்கு இந்த இருதுருவ அரசியல் என்பது ஏறக்குறைய எண்பது சதவீத வாக்குகளை சில நேரங்களில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகளை கட்டுப்படுத்துகிறது இன்னொரு தொகுப்பினருக்கு அதில் ஒரு சில அணியினர் இருக்கலாம் ஒரு அணியினர் இருக்கலாம் அல்லது மூன்று நான்கு கட்சிகள் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு என்று எப்போதுமே இருபது இருபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகள் இங்கு ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாகவே இருக்கிறது அது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்காக இருக்கலாம் அதன் பிறகு ஜி கே மூப்பனாரையா அவர்களுக்காக இருக்கலாம் அதன் பிறகு விஜயகாந்த் அவர்களுக்காக இருக்கலாம் மூன்றாவது அணியினர் என்று வந்த வைகோ அவர்கள் இந்த அணியினருக்காக இருக்கலாம் ஸோ எல்லா தேர்தல்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூன்றாவது வாக்கு என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால தான் நான் சொல்கிறது இப்போ ஹார்ட் கோர் தமிழ் நேஷனலிசம் அப்படிங்கிறது இப்போ அவங்க எட்டு சதவீதம் எதிர்பார்த்தாங்க நான் ஆறு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் வந்திருக்குது ஒரு அந்த ஆறு சதவீதத்தில் வந்து ஒரு நாலு சதவீதங்கிறது அவங்களுக்குரிய ஓட்டுன்னு நீங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் தமிழ் தேசியத்திற்குரிய வாக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ரெண்டு சதவீதம் ஒரு மாற்றம் யாரோ இன்னொருத்தங்க வரட்டுமே இந்த ரெண்டு கட்சியும் பிடிக்கலைங்கிற அது அந்த மாதிரி ஓட்டு திமுகவுக்கும் வரும் மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் சென்றிருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு இரண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஆறு சதவீதத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது வளர்ச்சி தான் நிச்சயமாக வளர்ச்சி தான் அது நாம் வியந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு வளர்ச்சியும் கூடத்தான் ஆனால் இது ஒன்றும் ஒரு பெரும் வியப்பிற்குரிய ஒரு ஒரு வளர்ச்சி அல்லது அடுத்து நாங்கள் ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு சக்தியாக வந்து நிற்க போகிறார்கள் என்பதற்கான ப ஒரு கட்டியம் கூறுகின்ற பள்ளி எழுச்சி பாடுகின்ற ஒரு ஒரு வாக்காக நான் நிச்சயமாக நான் பல இடங்களில் வந்து வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி வந்திருக்காங்க எல்லா தொகுதிகளிலையும் மூன்றாவது இடம் பல பேர் தோல்விகளுக்கு காரணமாக நாம் தமிழர் கட்சி இருந்திருக்காங்க இதே தான் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்தது சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மூன்றாவது அணின்னு ஒன்று உருவாக்கப்படலைன்னா இல்லையா என்னப்படலைன்னா ஆட்சி வந்து ஆட்சி திமுக ஆட்சி தானே ஸோ வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பது என்பது மூன்றாவது அணி வைகோ அவர்கள் அந்த வேலையை செய்தாங்க கம்ஃபர்ட் மெஜாரிட்டி இப்பவும் கம்ஃபர்ட் மெஜாரிட்டிக்கு வராது காரணம் சீமான் கம்ஃபர்டபுள் மெஜாரிட்டி தான் இப்போ வந்திருக்காங்க இரநூறு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க நூற்றி இருநூறுங்கிற எதிர்ப்பு இருநூறுங்கிறது சீமான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இட் இஸ் நேரட்டிவ் பொலிட்டிக்கல் நேரட்டிவ் பில் பண்ணல இட் இஸ் நாட் நீங்கள் வாக்குகளை பிரித்த காரணத்தினால் இழக்கப்பட்டது அப்படின்னு இல்லை இது ஃபெயில்டு பில்டு ஃபெயில்டு பில்டு ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் நேரட்டிவ் நேரட்டிவ் ஸோ இவர்களுடைய பெரும்பான்மையை அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் இன்னும் அது எப்போவுமே இருக்கிற ஒரு அதுவும் இந்த முறை வழக்கமாக இருக்கிறத விட ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குங்க நீங்கள் வழக்கமாக இருபது பத்து சதவீதம் வரைக்கும் இந்த கட்சிகள் எடுப்பாங்க மூன்றாவது அணி மூன்றாவதில் இருக்கிறவங்க இருபது இருபத்தொன்று வரைக்கும் பொதுவாக வருவாங்க இந்த விட்டு ஆறு அவர் நான் கமல் நான் எவ்வளோ நான் அனாலிசிஸ் நான் போகல அது நாலு மூன்று பக்கம் வந்திருக்காரு நான் மக்கள் நீதி மையம் எல்லாம் சேர்த்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தானே வந்திருக்குது ஸோ இந்த வகையில் பைப்போலாரிட்டிங்கிறது அது இன்னும் வலுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதே தவிர இந்த இருமுனை என்பது வலுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதுக்கு அந்த இருமுனைக்காக நான் வாதாடலை என்னை கேட்டால் இந்த இரண்டு கட்சிகளுமே இதுதான் அவர்கள் சந்திக்கிற அன்லஸ் தி கரெக்ட் தம்சல்ஸ் தம்மை தாமே அவர்கள் சரிப்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் தமிழுக்கும் தமிழ் நிலத்திற்கும் ஒரு ஒரு புதுடெல்லி பனியா சனாதன சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து அவர்கள் நின்று தங்களை நிலைநிறுத்தவில்லை என்றால் ஒரு ஒரு ஊழலை கட்டுப்படுத்தி எல்லை மீறாமல் வைக்கவில்லை என்றால் ஆட்சியில் நிர்வாகத்தில் குடும்பத்தினுடைய தலையீட்டை அல்ல பல்வேறு துறைகளில் தலையீட்டை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றால் திஸ் ப்ராபப்ளி இஸ் த லாஸ்ட் குட் எலெக்ஷன் டிஎம்கே ஃபேஸ்ட் ஆர் ஏடிஎம்கே ஃபேஸ்ட் அவர்கள் சந்தித்த கடைசி நல்ல தேர்தலாக கூட இது இருக்கக்கூடும் ஸோ ஐ எம் நாட் சேயிங் இவங்க தான் நிரந்தரமாக இருக்கணும் இந்த பைப்புலா
பட் ஒரு 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 அனலிட்டிக்கல் வியூவில் இருந்து அப்படி ஒன்றும் இங்கே மூன்றாவது அணியோ அல்லது ஒரு மாற்றாக வந்தவங்களோ ஒரு பிகாஸ் எகெயின் வந்து ப்ராசஸ் பாலிடிக்ஸில் இல்லைங்க அடுத்த விஜயகாந்தாக தான் சீமான நீங்கள் மதிப்பிடுறீங்க போல் பிகாஸ் இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் அலையன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கூட்டணி என்கின்ற ஒரு ஒழுங்குக்கு செல்லாமல் அதிகபட்சமாக ஐந்து பத்து பாரதிய ஜனதாவுக்கே இரு அவங்களுக்கு இல்லாத வளங்களாங்க அவர்களால் கிளர் இந்து உணர்வை எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக முப்பது வருஷமாக அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க மத்திய ஆட்சியை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஓட்டு இல்லாத போவே இங்கே அத்தனை டிவிலையும் அவங்க ஆட்கள் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு விவாதம் நடத்துவாங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு விவாதம் நடக்குதுன்னா அவங்களுடைய ஓட்டு பெர்சன் சதவீதம் ரெண்டு மூணு பெர்சன்டேஜ் தான் பட் இது ஊடக நீரோட்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பெர்சன்டேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அவ்வளவெல்லாம் இருந்த ஊடக துணை மைய அதிகாரம் கணக்கில்லாத பணங்கள் எத்தனை எத்தனை துணை அமைப்புகள் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் இருந்தும் கூட தனியாக நின்று அவங்களால் சந்திக்க முடியல கூட்டணியில் வந்தும் கூட அவங்களால் அதிகபட்சமாக இப்போ நாலு தான் அந்த நாலும் இரநூறு வாக்கு ஐநூறு வாக்கு ஆயிரம் வாக்கு வேறுபாட்டில் தான் வர முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் கூட்டணிங்கிற ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும் அன்னைக்கு என்னைக்கு கூட்டணின்னு வரீங்களோ அன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற பாதி பேர் ஓடி போயிடுவாங்க அப்புறம் கூட்டணியில் கூட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எல்லா தலைவர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கையும் மதிப்பையும் வென்றெடுத்துருக்கிறீர்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் பகச்சிட்டு தான் இங்கே அரசியல் பண்ணுறீங்க ஸோ அது அது இன்னொரு விவாதம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஸோ அந்த ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மாற்று இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு மாற்று அப்படின்னா தமிழ் தேசியத்தை உண்மையாக நம்புகிறவர்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்கிறார்கள் நிச்சயமாக நான் அப்படித்தான் பார்ப்பேனே தவிர அல்லது இப்போ கமலஹாசனே நீங்கள் பாருங்க ஏதோ இப்போ எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க மக்கள் நீதி மையத்துக்கு மீடியாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அவங்க தான் மாற்றத்தை இட்ஸ் ப்ராசஸ் பாலிடிக்ஸில் இல்லை அவங்க இப்போது நான் இப்போ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட முப்பத்தி ஒம்பது பேரில் இருபத்தாறு பேர் அந்த கட்சியிலேயே இப்போ இல்லை ஆமாம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியிலையும் கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலின் போது போட்டியிட்டவர்களில் எத்தனை சதவீதம் பேர் இதில் போட்டிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த தமிழ் தேசியம் என்கின்ற இளைஞர்கள் எழுச்சி தான் உங்களை அப்படி தூக்கிட்டு போகுதே தவிர நீங்கள் களத்தில் நின்று செய்கின்ற வேலையால் நீங்கள் முன்னேறவில்லை முன் முன் வரல சீமான் களத்தில் வேலை செய்யலன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அவர் பேசுகிறாரு சரி அவர் அவர் உழைக்கிறாரு அப்போ இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் உழைக்க தான் செய்கிறாரு அவர் பேசுகிறாரு போகிறாரு பயணப்படுறாரு அது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் கட்சியை கட்டமைப்புங்கிறது நீங்கள் கூட்டு தலைமையை உருவாக்கணும் இப்போ இப்போ ஆனானப்பட்ட எழுபது எண்பது வருஷ கட்சியே ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு தலைவர்களை உருவாக்கி இருக்குதுல்ல திருச்சின்னா கே என் நேருவாக இருக்கலாம் திண்டுக்கல்னா பிரிசாமியாக இருக்கலாம் கடலூர்னா எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வமாக இருக்கலாம் இந்த பக்கம்னா சுப்பிரமணிய தாமு அன்பரசனாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அவங்க தலைவர்களை உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்குது கட்சியை அவங்க கட்டி எழுப்புகிறாங்கல்ல இப்போ இது என்ன முடியும் அப்படின்னா ஆர்வம் உள்ள இளைஞர்கள் வருவாங்க அவங்கள எலெக்ஷனில் நிற்க வச்சு ஏங்க இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு தொண்ணூறுகளில் நான் வந்து வைகோ பின்னாடி நடந்தவன் தான் ஸோ எனக்கு தெரியும் எப்படி வந்து இந்த நம்ம உணர்வு எழுச்சிகளால் உந்தப்பட்டு மட்டுமே ஒரு பயணம் செய்கின்ற பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டுச்சந்தியில் வந்து நிற்போங்கிறது எனக்கு தெரியும் சரிங்களா அதனால் வந்து இயக்கம் கட்டுறது என்ன அமைப்பு கட்டுறது என்ன லட்சியங்கள் வரையறுப்பது என்ன எந்த லட்சியங்களுக்காக எப்படி நாம் பயணிக்க வேண்டும் இயக்கம் கட்டாமல் அரசியலை முழக்கப்படுத்தி ஒரு ஆதரவை திரட்ட முயல்கின்ற பொழுது எத்தனை இளைஞர்களினுடைய வாழ்வை நாம் பாலடிக்கிறோம் என்பது எனக்கு தெரியும் அது எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை இந்த தமிழ் தேசியம் என்கின்ற பெயரில் அந்த உணர்வு எழுச்சியின் பார்ப்பட்டு மட்டும் அறிவின் பார்ப்பட்டும் உணர்வின் பார்ப்பட்டும் நின்று ஒரு நீண்ட ஒரு இயக்க செயல்பாடு என்பதை நாம் திட்டமிடாமல் உணர்வெழுச்சியால் உந்தப்படுகின்ற எத்தனை 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 மனிதர்கள் அன்று என்னோடு இளைஞர்களாக இருந்தவர்கள் இன்று ஒன்றும் சாதிக்காமல் ஒரு சாமானிய மனிதர்களாக வாழ்வை கடந்து போகிறார்கள் அவர்கள் தமிழ் சமூகத்திற்கும் பயன்படவில்லை தமக்கும் பயன்படவில்லை ஒற்றை நாயகமாக கட்சியில் சீமான் இருக்கார் இன்னும் கட்சியில் நம்ம வளர்க்கணும்னு சொல்ல வரீங்க ஆமாம் கூட இருந்த எத்தனை ஒரு ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்க உங்களை எனக்கு தெரியாது உள்ளுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைனு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த கட்சியினுடைய தொடக்க புள்ளியில் நான் இருந்ததால் அப்படி ஒரு கட்சி தொடங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற விவாதத்தை முதலில் முன்னெடுத்தவனே நான் என்பதால் இதை நான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் யார் வேணாலும் வந்து சொல்லட்டும் இப்படி ஒரு அமைப்பு நான் அந்த கட்சி இப்படி 
அதை மணிவண்ணன் ஐயாவுடன் எடுத்து சென்று மருத்துவர் எழிலன் போன்றவர்கள் கூட அன்று இருந்தார்கள் இத்தனை இவர் ஏதாவது செய்யணுமே ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தேடலில் எழுந்த ஒரு கருத்து தான் நாம் தமிழர் என்கின்ற அந்த கருத்து நாம் தமிழர் என்கின்ற கருத்து அந்த பெயரை கூட ஒன்று முன்மொழிந்ததிலும் எனக்கு அது ஒரு பங்கு உண்டு அண்ணன் மணிவண்ணன் அவர்கள் இல்லத்தில் வைத்து ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் பார்த்தது வந்து கருவிலேயே குற்றம் என்பது எனக்கு தெரிந்தது தெர் இஸ் நோ பியோர் இன்டென்ஷன் ஹியர் தமிழுக்காக இனத்துக்காக சகலத்தையும் இழந்து போராடுகின்ற ஒரு இயக்கமாக இதை வளர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ணம் இல்லை ஈழத்தினுடைய அழிவிலிருந்து அந்த அழிவினுடைய எழுச்சியை ஆற்றுப்படுத்தி இந்திய அதிகார வர்க்கம் விரும்புகின்றபடி அதை திரட்டவும் அதை கடைசியாக நீங்கள் ஒரு சக்கையாக்கி வீணாக்கி தூரப்போடவுமான ஒரு ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய மத்திய ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய ஒரு வியூக வகுப்பின் பேரில் தான் அது நடத்தப்பட்டது என்பதை தொடக்க புள்ளியிலேயே கண்டபோது அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப துளு துரிதமாகவும் அதிவேகமாகவும் என்னையெல்லாம் வெளியே ஏற்றணும்னு அவங்க அவ்வளவு ரொம்ப படபடப்பாக இருந்தாங்க ரொம்ப படபடப்பாக இருந்தாங்க ஸோ அது தெரிஞ்சது வந்து இது கருவிலேயே ஒரு குற்றம் வந்துவிட்டது இது ஏன்னா ஈழ விடுதலையில் எந்த பங்களிப்பும் இல்லாதவர்கள் அழிவின் நினைவுகளை மட்டும் தேர்தல் அரசியலுக்கு சரி நீங்கள் சிறை நிரப்பி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை உண்டாக்கி அந்த மக்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு தீர்வையாவது வாங்கி கொடுத்துருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் நம்பகத்தன்மையை இன்றைக்கி நாங்கள் சான்றிதழ் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து நிற்கலாம் ஒன்றுமே செய்யலை ஒரு நூறு பேருடைய வாழ்வு மறுமலர்ச்சிக்காவது உங்கள் இயக்கம் அங்கே இத்தனை பேர் முப்பது லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டதாக சொல்கிறீங்களே ஒன் ஒரு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் என்ன எவ்வளோ வருது முப்பதனாயிரம் வருதுங்களா ஆமாம் இல்லையே மூணு லட்சம் வருது இல்லைங்களா இல்லையா ஆமாம் இல்லை முப்பதனாயிரம் வருதுங்க ஒரு ஒரு முப்பதனாயிரம் ஆமாம் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஜஸ்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஆர் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் மூவாயிரம் மூவாயிரம் ஒரு மூவாயிரம் ஏழை விதவைகள் அல்லது மூவாயிரம் காயமுற்ற போராளிகள் அவர்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் மாற்றியிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் இன்று எடுத்து வைக்கின்ற இந்த ஈழ விடுதலை சார்ந்த அரசியல் என்பதற்கு ஒரு ஒரு தார்மீகம் ஒரு உண்மை இருந்திருக்கும் சொல்லுங்க நீங்கள் பத்து பேருக்கு அவருடைய வாழ்வை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்ட்டு கருவிலேயே குற்றம் எந்த பங்களிப்பும் உங்களுக்கு ஈழ விடுதலை போராட்டத்தின் போதும் இருக்கவில்லை போராட்டத்திற்கு பிறகும் இருக்கவில்லை ஒன்றை செய்தீர்கள் என்றால் தமிழ் தேசியம் என்கின்ற அந்த ஒரு கருத்து இருக்கிறது என்பதை உறக்க தமிழகம் முழுவதும் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் அந்த ஒன்றுக்காக உங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பாராட்டலாம் அந்த ஒன்றுக்காக மட்டும் ஆனால் அதை கடந்து உங்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்துமே ஒரு மத்திய சனாதன சர்வாதிகார அமைப்பு அதிகார அமைப்பு எப்படி தமிழகத்தை மறு கட்டமைப்பு செய்ய விரும்புகின்றதோ அதற்கு ஏற்றபடி நீங்கள் செய்கின்றீர்கள் பிஜேபியின் பி டீம்னு சொல்ல வரீங்களா பி டீம் பி டீமை விட மோசமான டீம் வந்து நீங்கள் எதிர்க்க வேண்டியது இன்றைக்கு யாரை வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சனாதன சர்வாதிகாரத்தை தானே முதல்ல எதிர்க்கணும் நான் மேடையில் பேசுகிறோம் இல்லை பேசுகிறோம் இல்லைன்னு சொல்லி கடந்து போகிறது இல்லை இப்போ நானே கூட நான் பொதுவாக வந்து யாரையும் ரொம்ப நேரடியாக வம்புகளுக்கு போகிற ஆள் கிடையாது யார் என்ன வந்து யாராவது வம்புகளுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் நான் வம்புக்கு போகிறது அது நான் பிறந்த மண்ணோட ஒரு இது வம்புக்கு வந்தாச்சுன்னா வம்பு தான் சாகிற வரைக்கும் அது வம்பு தான் வச்சுக்கோங்களேன் விட மாட்டேன் விட்டவே மாட்டேன் வந்து ஸோ நான் ஏன் பாட்டுக்கு ஏதோ தமிழ் இலக்கியம் அறிவு களம் என்று செயல்பட்டுருந்தால் இவங்க வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு கூலிப்படையை கட்டவழ்த்து விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா ஒரு கூலிப்படை தான் அது அது மெர்சினரி ஃபோர்ஸ் மெர்சினரி ஃபோர்ஸ் அப்புறம் இது என்ன வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்கள தனி மனித ரீதியாக காயப்படுத்துவது நிலைவாக தான் ஜெகத் கஸ்பர் அவர்கள் வந்து நாம் தமிழர் எதிர்க்கிறாரா ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஆல்சோ நான் பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய தனி வாழ்வினுடைய ஒரு கொள்கையிலே வந்து என்கிட்ட இப்போ நான் இப்போ பிஜேபியை நான் எதிர்க்க முதல்ல ஆரம்பித்தது எங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சாவது வயசில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அப்போ என்ற வம்புக்கு வந்தார் வந்தார் ஆ மூணு வருஷம் நான் அவரோட கடுமையாக போராடினேன் போராடி ஆனால் நான் ஜெயித்தேன் ஜெயித்து அன்றைக்கு இருந்த மாண்பு முதல்வர் ஜெய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் நடேசன் பால்ராஜ் நாகூர் மீரான் கூ லாரன்ஸ்ன்னு மூணு மந்திரிகளை நான் அப்போ எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் அன்றைக்கி சட்டப்பேரவையிலேயே ஒரு ஒரு பீஸ் கமிட்டி போட வச்சு அன்னைக்கு மத்திய அமைச்சர் ராஜேஷ் பைலட் அவர்களும் ஈடுபட்டு ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிற அளவுக்கு நான் இருபத்தஞ்சி வயசு நான் பண்ணேன் ஏன்னா வம்புக்கு வந்தால் வம்பு அது என்னோடய கேரக்டர் நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னோட கேரக்டர் அது விட மாட்டீங்க அப்பனா எதுங்க விட மாட்டீங்க வம்புக்கு வந்தா வம்பு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஆர்எஸ்எஸோட சண்டைக்கே போறது இல்லை திரும்ப இந்த சோசியல் மீடியாவில் வந்து இவங்களே வந்து இந்த இவங்க ஒரு ஐடி செல் இது வந்து கூலிப்படை தான் வந்து இவங்க ஐடி செல் ஏன்னா நம்மளால் ஐடி செல் உருவாக்க முடியாதா கூலிப்படை உருவாக்க முடியாதா எந்த வகையான கூலிப்படையும் உருவாக்கணும்னு நினச்சா உ
ஏன் தமிழீழ தேசிய தலைவரை நான் வேண்டாஸ் வானொலியை விட்டு விலகி வந்தபோது அவரே சொன்னார் எங்களுக்கு அரசியல் பணி செய்வதற்காக நீங்கள் ஆக்ஸ்போர்டில் படிக்க முடியுமான்னு என்னை கேட்டார் தமிழ் செல்வன் ஊடாக கேட்டார் நான் சொன்னேன் எந்த ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய அமைப்பிலும் என்னால் இருக்க முடியாது ஐம் எ லிபரல் ஐம் நான் வந்து ஒரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரீடம் டெமோக்ரஸி நம்புகிறேன் தமிழீழத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் என்னென்னா சிங்கள பேரினவாதம் நம்மளை அழிக்க பார்க்குது ஸோ எத்தனையோ ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு பட் ஐ என்ன பொறுத்த தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக ஒரு எத்திக்கல் லைன் எடுக்கிற நேரம் நீங்கள் வந்து கூலிப்படை வச்சாலும் பார்க்கலாம் நான் அப்படி தான் வந்து இந்த 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 வம்பு வளர்ந்தது இந்த கூலிப்பட வேலையினால் தான் கூலிப்பட வேலை செய்யாமல் இருந்திருப்பாங்கன்னா சரி எதுவும் அவங்க பாட்டு பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு நானும் விட்டு போயிருப்பாங்க இந்த கூலிப்படை ட்ரிகர் பண்ணலாம் சரி இவங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் ஒரே வழிங்கிற ஸோ நீங்கள் கேட்குற தனிப்பட்ட காயல் அது எங்கள் ஊர் நான் பிறந்த மண்ணோட கேரக்டர் சண்டேன்னு வந்தால் யாராவது ஒருத்தர் சாகணும்னு தான் எங்கள் ஊரில் சண்டை போடுவாங்க ஒன்றே நீ சாகணும் அல்லது நான் சாகணும் எங்கள் ஊரில் அப்படி தான் சண்டை போடுவாங்க அந்த ஜீன் எங்கிட்டையும் இருக்குமா நினைத்தீங்களா வந்து வம்புன்னு வந்தால் அது ஆர்எஸ்எஸாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் வம்புன்னு வந்தால் வம்பு தான் நன்றி சார் இத்தனை நேரம் நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மிகவும் பொறுமையாக பிரதிநிதி தமிழுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி